故事是这样子的：很久以前，米国的八十二岁的佩洛西看上了中国蒙岛蒙省的六十多岁的蔡英文，然后呢，他们相爱了，他们决定一见，见还是不见，爱就在那里。好狗血，是不是多年以后故事可以这样子编啦、啊？今天呢，我就想跟大家聊一下，还是因为中美关系在目前很重要。中美是什么关系呢？就是一个老大，一个老二的关系啊。佩洛西他决定来串访台湾，他这个决定影响着这个全球的局势。全球的就是金融，因怎么说呢？金融它是趋这个钱嘛，它是趋利避害的，也影响着这个国际局势，对吗？政治对不对？然后呢，那当然就影响着我们的外贸啦，这些是不是？难道你以为如果说在一个地方，它的媒体长期洗脑，然后你就觉得，比如说瑞典呐、啊、这些啊什么的，它长期反中的这些地方的？难道他的人民就对于中国人民的好感度很高吗？你别太傻了。从疫情以来，或者是说，呃，二零一七年以后，或者是说从疫情以来吧，我真的是看到的就是所谓的这种民主自由，然后这些媒体下洗脑的这些所谓这些各种各国的人的嘴脸，这这不对，以人。真的是没有了以前那种好感度吧？真的是这样子的，嗯，相对以前呢，有一个更深刻的认识吧。那我们今天呢，还是想聊一下这个中美关系，对吧？对这个全球局势啊，中美就是这个佩洛西窜访台湾，会不会开启第三次世界大战呢？想想有这么严重吗？有没有这种可能性呢？会不会？因为一个老大，一个老二，他们俩之间真的是，如果说有有那种军事冲突的话，你觉得会怎样子呢？啊，那我们就先从就是最坏的打算，最坏的一种可能性聊吧。嗯，最坏的可能就是佩洛西，他真的是活腻了，八十二岁嘛，不想活了。假如如果本身他也有一些政治丑闻的话，是吧？那就是，嗯，国内也有那么多支持他的，然后本来拜登也没有明确，就说了白了，他他不，这个官方的《华盛顿邮报》是这样说的，不透露任何行程，这就是搞暧昧吧？说白了，他就是逼中国，对吧？就是，嗯，逼那个习大大和就是拜登通话。嗯，说白了就是逼中国妥协，就是谈判条件咯，就是这样子。那如果中国他这种套路大家都知道了，对不对？然后中国也不是一九九六年的中国了，嗯，你你，而且赵立坚也很明确的表示，严阵以待，多次警告，那表示绝不会手软的。但是他所以说他这玩这一套得不到好果子的。那肯定不会服软，嗯，所以说呢，那就是最坏的打算呢，他他真的来了，他真的来了，带着两个编队的航母，然后浩浩荡荡的来献祭了。那肯定呢，就是说不，就是不一定是说中美就一定就会就会打起来，但是。毕竟这个南海就是在台湾海都是中国自己的地盘，是吧？早你在那里有战略部署，然后这么多年的演习，这么多年的军事这些设备的进步，大家也看到了，嗯，绝对会让他两个航母是成废铁，那是很轻松的事情。而且的话，本来中国就想收复台湾，是吧？台湾。这么多年，哎，我不想说台湾
，那至少的话就是说，不不说一定就把台湾给收复了，或者马上怎么样的。但是呢，对于中国来说，嗯，大陆来说，借此机会取得就是说，对于台湾的制空权，说立刻就是穿越台湾海峡，那是轻而易举的事情了，那就就是收复台湾的第一步喽，对吧？所以说这个是很容易达到，但是问题是就是这个我说了，嗯，这个美国是老大，然后中国就是是老二，在经济能力上啊，全球的历史上是这样子的，一个老大和老二两个干起来的，那这种嗯影响的效效益啊，这种这种话背后的这种影响力才是很大的。那嗯，那个俄罗斯他会不会趁机向北约扩张呢？然后这边朝鲜会不会有动作呢？然后伊朗趁机会不会有动作呢？那最，最坏的打算很有可能引起第三次世界大战哦。虽然说不是说就是，嗯、呃，那就要看美国的决心呢，他是不是觉得他的通胀通胀，嗯，好像是二十六号、二十七号，美国有一场华尔街的。美国每年除有的关于这个加息的会议吧，看看我斯林城政府怎么去决定，是不是要通？只有这个回忆的方法，通过这种冲突来，来就是解决他的这个通胀，通胀啊，那就就就是就是有这种可能了。那后面的问题就很大了，那就是最好的可能的就是第二种了。我想说的就是第二种。大家都知道，第一次佩洛西来中国的时候呢，决定来啊，决定来台湾的时候呢，就是战略性阳性呢，他有第一次，有就是就有第二次嘛。他们都是把台湾作为这个，哦、就是那个有个比喻说是台湾就是咱们中国一个那个生殖器一样，生殖器一样。然后美国他想到了，还其他国家也是想到了就。想从中国这里捞点好处，想中国妥协，啊、好恶心的消息，都来捏一下，捏一下台湾喽，就是拿台湾这样子。然后，所以说他的目的，嗯，还是很不会，就是说引起战争，不会真的到了那一步来、嗯、挑动起战争，还没到那一步。嗯，也可见他，而且最近呢，就是那个。川普，呃，也回来了，好像要决定参加二零二四的选举。然后今年十一月份的话，十一月份就是他的中期选举啊。那个川普的演讲我也看啊，不得不说，打岔。川普的演讲还是很有个人政治魅力的，他的草稿还写的很好，还把那个佩洛西给骂了一顿啊，疯婆子。<笑>我记得很清楚，就是这个，我也觉得佩洛西真的是个疯婆子呢。所以说，从川普的表现呢，从他们共和党的表现，虽然说他们对中国的态度是一致，可能从二零一七年就是就把中国当成了敌人，美帝国主义亡我之心不死啊。但是呢，至少是共和党这边呢，川普的意思呢，就是还没有想好。马上就要动手的地步啊，还没到这种，还没到这种地步，所以说，第二种可第二种可能性更高一点。这这不晓得这次他们要自己怎么下台了吗？可能是说不定就是在还没有决定到台湾之前，然后共和党就嗯找就是好像那个佩洛西有很多政治丑闻吧，然后就以政治丑闻就在国内受处罚什么，他就。直接去不了了，是吧？也不算他说话不算话呀，这种也可以，这种可能性比较大。我，我个人是认为是这样子的哦。啊，我只是英语，我是这样子猜测的。嗯，拭目以待吧。嗯，怎么说呢？就是说这个中美的关系呢，怎么影响着我们的？就是说外貌啊，是这样子吗？第三点呢，我想说一下，就是这个现在中美这个谈判，我就想到我的客户，这一切我觉得好像我的那个以色列客户啊
，就是明明就是他那边因为国际运费的价格，因为他自己那边的市场原因呢，他还没有决，他不认为这是现在这个时候是最好的要货的时候，他想拖拖到一个最低价的时候，因为他是这样子的想法。但是呢，你要是找他什么时候出货怎么样，他就会跟你说你这边什么什么各种问题啊，怎么怎么样呢？然后就是没事儿找事的这种，这这种嘴脸就是像极了当前这个中美谈判的这种。所以说我好理解那种，嗯，杨姐词说的那句话，就是我们中国人把你们想的太好了，就是说你看他这一次就是说佩洛西也是啊。第一次用了这个就是访台这个手段，第二次又用，他有没有想到？即使说他不去，是不是又什么搞什么战略或者各种原因？他有没有想到，如果这种手段失败了，对他的影响力在哪里啊？这就是我们中国和美国的不同了，就是中国人和美国人就是不同的文化观念了。这种啊，我们是一个有，就是说我们在做生意的时候想到的是责任。后果影响力，但是他们不会啊，他们就是，就是用，就是用这手段要达到他们的目的，他是不管后果，也是不管别人，不管怎么去看，他只要达到他的目的就 OK 了。这是我这么多年的就是外貌这样得出来的一个结论嘛。啊，我们不能像以前一，像以前那样子说的说，嗯，什么保持中立啊，什么都是好人呐、啊。哪里都有好人坏人呢？我再也不，至少在我的观念里，再也不会有这种观念出现的这种字眼出现了。我觉得一个一个地方的人，他真的是受他的就是，呃，那个国家的就是媒体影响力很深的。你不会在那个瑞典人民的口中听到关于很多很中国的好话这样子，除非他是一个本来就受。中国文化影响了这样子的，嗯，啊，这就是我的一个个人观点吧。所以说，就是说，嗯，那么经济呢，做生意呢，也是趋利避害的。所以说呢，我希望你们还是要观看这种国际形势走向啊，啊，观看国际新闻，尤其是我们做外贸的，嗯，啊，我觉得，嗯，咱们中国太不容易了。现在明摆的就是美国要逆全球化嘛，讲的中国要要全球化这样子，我们中国里面就是 win win， 美国就是说哇，我我要赚钱，我全哪怕就是说我加息，我怎么样，我要割全世界的韭菜啊，这样子的，嗯，就是说把我通胀给拉拉回来了这样子的哦，想起来就是一笑。好不符合那个“正义”两个字啊。